ஒரு தோளில் கீபோர்டும் மற்ற தோளில் மிருதங்கமும் வாங்கி கொண்டு வந்து தனது பேர பிள்ளைக்கு பழக்க வேண்டும் என்று எனக்கும் என்னுடைய தம்பியாக இருக்கும் இல்லை எனக்கு ஆர்மோனியம் தான் பழக்க கற்று தந்தவர் தன்னுடைய பிள்ளைகள் அதில் தவற விட்டுடணும் பேர பிள்ளைகளை என்றாலும் இந்த கச்சேரிக்குள்ள உள்வாங்க வேணும் தரம் அட்டிலேயே மகன் மிருதங்க இறங்கேற்றம் முடிஞ்சு இப்ப பெரிய கச்சேரிகளுக்கு வாசித்து நானும் அவனும் சம மேடையிலேயே இப்ப வாசித்து கொண்டிருக்கிற சந்தர்ப்பங்கள் அப்ப எனக்கும் விருப்பம் இல்லை தான் இவர் நித்திர தூங்க தூங்க வாசி என்று சொன்னா எனக்கும் விருப்பம் இல்லை நான் பழகினதை விட இப்ப என்னது மகனுக்கு பழகி அதுல ஒரு விருப்பம் வரைக்கும் தான் எனக்கு தாத்தாண்ட ஆசை நிறைவேறினது போல எனக்கு சரியான ஒரு பூரண திருப்தியா நான் இப்ப இருக்கிறேன் திருமண கலாமன்றத்தின தொடர்பு எனக்கு உறவுக்கும் அன்பான வணக்கம் யாழில் வலையொலியின் சந்திப்பு வேலை நிகழ்ச்சியிலே மற்றும் ஒரு கலைஞரோடு சந்திக்கிறோம் இவர் யாழ்ப்பாணம் ஜே நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது மாணிப்பாய் அதிலே புனித அன்னாள் கோவிலடி கல்வாரி என்ற முகவரிக்கு முகவரியிலே வசிக்கக்கூடிய ஒரு கலைஞர் திருமதி கிருபா மேரி வசீகரன் அவர்களை சந்திக்கிறோம் வணக்கம் மணி வணக்கம் கிட்டத்தட்ட கால் நூற்றாண்டு கீபோர்ட் வயலின் போன்ற ஒரு வாத்திய கலைஞராகவும் இன்னும் பல கலைச்சி ஏற்பாடுகளோடும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது உங்களை இணைய உலகத்திலே ஆவணப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு தான் இந்த நேர்காணல் பதிவு செய்யப்படுகிறது கீபோர்ட் வயலின் இந்த இரண்டையும் உங்களுக்குள் கைவரப் பெற்ற அந்த காலம் ஞாபகம் இருக்கிறதா முதன் முதலாக உங்களால் எதிர்காலத்திலே இப்படியான துறையிலே ஒரு தொடர் பயணத்தை மேற்கொள்ள முடியும் என்ற ஒரு ஆரம்பம் எப்போது நிகழ்ந்தது அந்த காலத்தை நினைவுபடுத்த முடியுமா ஓ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து எண்பத்தி ஆறுகளில் என்னுடைய தாத்தா தாத்தாவுக்கு மிகவும் ஆர்வம் இருந்தது அவர் எனக்கு பழக்க வேணும் என்று தாத்தா இந்தியா சென்று ஒரு தோளில் கீபோர்டும் மற்ற தோளில் மிருதங்கமும் வாங்கி கொண்டு வந்து தனது பேர பிள்ளைக்கு பழக்க வேண்டும் என்று எனக்கும் என்னுடைய தம்பியாக இருக்கும் நல்ல எனக்கு ஆர்மோனியம் தான் பழக்க கற்று தந்தவர் ஆர்மோனியம் பழக்கிறதுக்கு இசை தென்றல் எம் ஜே தாஸ் அவர்களை ஜே சாசன் மாஸ்டர் அண்ணு அவரை வீட்டை கூப்பிட்டு கிளாஸ்ன்னா இரவு ஒன்பது மணிக்கு தான் மாஸ்டர் வருவார் கிளாஸுக்கு வந்து நான் நித்திர தூங்க தூங்க தலையில் அடி வாங்கி தான் ஆர்மோனியம் பழகினார் சரிகம பதனி சொன்னால் இப்போ ஆர்மோனியம் ஆட்டவும் தெரியாது தாத்தா இருந்த ஆட்டு வேறு நான் இப்போ வாசிக்கிறேன் ஒன்பது மணிக்கு வந்து கிளாஸில் எடுத்து அந்த எண்பத்தி ஐந்து எண்பத்தி ஆறு கால பகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட எனக்கு பதினோரு வயது பன்னிரெண்டு வயதுகள்லேயே இதை இந்த வாத்தியத்தை பழக ஆரம்பித்து விட்டேன் ஒவ்வொரு நாளும் தாத்தா நித்திரையாகும் வரைக்கும் அதை சரிகம பதனி சபை வாசித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அல்லது அடி விழும் எனக்கு அந்த பயத்தோடையே அப்போவே நான் அந்த கலையில் ஆர்வமாக ஈடுபட்டு கொண்டேன் இந்த அடியாத மாடு படியாது ஆனால் அதை நாங்கள் விளங்கி வைத்திருக்கிற தாற்பயம் வேறு மாட்டுக்கு அடித்தாதான் மாடு வேலை செய்யும் என்றதல்ல அது மாடு அந்த களத்தில் இருக்கின்ற போது ஒவ்வொரு அடி அடியாக அது தன் வேலையை செய்கின்ற போது தான் அந்த பூமி படியும் என்று சொல்வார்கள் அந்த விதையும் அந்த விளைச்சலும் சரியாக படியும் என்றது அந்த விளக்கத்தையே நாங்கள் இன்றைக்கி மறந்து போயிருக்கிறோம் இப்போ அரசரை நம்பி புருசரை கைவிடாது என்று சொல்கிறதுக்குரிய விளக்கத்தை நாங்கள் விளங்கி வைத்திருக்கிறது வேறு அந்த உண்மையான தாற்பயம் என்றது வேறு புருஷனை கவனிக்காமல் அரச மரத்தை சுற்றி கொண்டு வந்தால் பிள்ளை பல கிடைக்க எங்கள் சமூகத்துக்கு அது விளங்குது இல்லை இன்றைக்கி இந்த காலப்போக்கில் நாங்கள் எங்கள் முன்னோர்கள் யாத்த பல மூத்த மொழிகள் தங்க மொழிகள் அதனுடைய பொருளே தெரியாமல் இன்றைக்கி நாங்கள் அதை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் உங்களை உருவாக்கிய உங்களை செதுக்கிய அந்த காரணிகள் பற்றி ஆராய்கின்ற போது பொதுவாக நாங்கள் இந்த நேர்காணலில் சந்திக்கின்ற இடர்பாடு அவர்கள் தங்கள் உரிமையை எடுத்துக்கொண்டு இப்போ நீங்கள் சொன்னது போல் தாத்தா அல்லது அப்பா சித்தப்பா என்று சொல்லி முடிச்சு போட்டு போய்விடுவார்கள் இப்போ நிகழ்ச்சியை பார்க்கின்றவர்களுக்கு அப்போ தாத்தாவுக்கு என்ன பேர் சித்தப்பாவுக்கு என்ன பேர் அப்போ அந்த தாத்தா யார் அந்த தாத்தாவினுடைய பேர் என்ன அவரை பற்றின விஷயங்களையும் பதிவு செய்ய வேண்டும் நாங்கள் எங்களுடைய தாத்தா ஒரு கார் டிரைவராகத்தான் இருந்தவர் 
அவருடைய பெயர் மெர்சலின் அவருக்கு இசைத்துறையில் சரியான ஈடுபாடு இருக்குது காரில் போயக்கில் அந்த மியூசிக் எப்பவும் கச்சேரிகளையே அவர் கச்சேரி ஸ்டேஷன்லேயே ஒன் பண்ணிட்டு போவார் இந்த நேரம் கச்சேரி கேட்குறா தான் அவர் என்ன தொழில் அவருக்கு அப்போ அந்த கச்சேரி கேட்டு கேட்டு தன்னை பிள்ளைகள் அதில் தவற விட்டுடணும் பேர பிள்ளைகளை என்றாலும் இந்த கச்சேரிக்குள்ள உள்வாங்க வேணும் என்றதுதான் தாத்தாண்ட நோக்கமாக இருந்தது இல்லை அது உண்மை அது நோக்கம் மட்டுமல்ல பிரபஞ்சத்தினுடைய தீர்ப்பும் அதுதான் தந்தைக்கும் பிள்ளைக்கும் உள்ள மரபணு தொடர்பை விட பேரன் பேர்த்திகளுக்கு இடையிலே இருக்கக்கூடிய மரபணு தொடர்பு தான் கூட வேண்ட ஜீந்தான் எங்களுக்கு வரும் அப்போ தாத்தா சரியாக அதை கடைச்சிருக்கிறார் அதை நீங்கள் சரியாக வந்து காட்டியிருக்கிறீர்கள் என்பது அந்த மொரிஸ் மைனர் கார் அப்படியே மொரிஸ் மைனர் மெர்சலின் என்று இந்த கார் பிள்ளைகளை ஏற்றி இறக்குறது தான் ஸ்கூலுக்கு பிள்ளைகளை ஏற்றி இறக்குறது தான் பெரும்பாலான தொழில் அந்த கடையும் கொண்டு வச்சிருந்தவர் கடையில் இருந்தாலும் கச்சேரி தான் இந்த நேரம் கேட்கும் கடையில் கச்சேரி கேட்டு வர்ற சனம் எல்லாம் இது ஓ பண்ணுங்க கொஞ்சம் நேரம் வந்து சொல்லுவேன் அப்போ கச்சேரி பிடிக்காது எல்லா இருக்கும் அப்படி இருந்து அவர் அந்த ஆர்வத்தை என்ன எனக்கும் என்னுடைய தம்பியாக இருக்கும் எனக்கு தம்பி ஜூக்கையில் போய் இருக்கிறார் அவருக்கு மிருதங்கம் பழக்க வேணும் வந்து ரெண்டு பேரும் பழகினாங்க அவர் தம்பி துர்ராஜா சார்கிட்ட மிருதங்கம் பழகினவர் நான் ஜே சாசன் மாஸ்டர்கிட்ட ஹார்மோனியம் படித்து தம்பிக்கு என்ன பேர் இக்னேஷியஸ் வந்து அவர் இட வழியில் வெளிநாட்டு பயணங்களால் அவர் இந்த ஃபீல்டு மாறிட்டுது நான் அந்த துறையை நிறைவேற்ற வேணும் வந்து இப்போ என்னுடைய மகனுக்கு மிருதங்கம் பழக்கி அரங்கேற்றமும் தர மட்டிலேயே மகன் மிருதங்க இறங்கேற்ற முடிஞ்சு இப்ப பெரிய கச்சேரிகளுக்கு வாசித்து நானும் அவனு சம மேடையிலேயே இப்ப வாசித்து கொண்டிருக்கிற சந்தர்ப்பங்கள் இப்பவும் நிகழ்த்தி கொண்டு இருக்கிறோம் சண்டி வீரமா சேர்ந்து அதோட எனக்கு இன்னும் பெருமை மாதிரி நானும் மகனும் சேர்ந்து ஒரு பிடிக்காத விஷயத்துக்குள்ள ஈடுபடுறோம் அல்லது ஒருத்தரை ஈடுபடுத்துறோம் அண்டதுல சில வேளை உங்களுக்கு தாத்தாவுக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் இருந்திருக்கும் இது இப்ப பிடிக்காடி ஒரு காலத்துல இது ஒரு பிடிப்பு வரும் சமூகத்துக்கு வந்து சொன்னிச்சு அவர் அந்த தூரம் நோக்கோடு உங்களை செயல்படுத்தி ஆனால் நீங்கள் அப்போது ஒரு பிள்ளை பிராயம் இப்போ நீங்கள் பார்க்கின்ற போதே கடையில் வந்து இந்த கச்சேரியை நீ பாட்டு போகணும் சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ சனத்துக்கு பிடிக்காத விஷயத்தில் ஏன் தாத்தா என்னை ஈடுபடுத்துகிறார் என்று சொல்லி நீங்கள் அந்த நேரம் யோசிக்கலையா அப்போ எனக்கும் விருப்பம் இல்லை தான் இவர் நித்திர தூங்க தூங்க வாசி என்று சொன்னால் எனக்கும் விருப்பம் இல்லை இந்த மனுஷனோடு என்று சொல்லி பேசி பேசி தான் பழகினார் நான் பழகினதை விட இப்போ என்னது மகனுக்கு பழகி அதில் ஒரு விருப்பம் வரைக்கில் தான் எனக்கு தாத்தாண்ட ஆசை நிறைவேறினது போல எனக்கு சரியான ஒரு பூரண திருப்தியாக நான் இப்போ இருக்கிறேன் இந்த உங்களை உருவாக்கிய அந்த காரணிகள் பல உளிகள் உங்களை செதுக்கி இருக்கிறது குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களை விடுங்கள் அவர்களுடைய பொறுப்பும் அது கடவையும் அது இது ஒரு நோக்கம் கருதி அதை செய்திருப்பார்கள் அதை தாண்டி ஒரு சமூகமும் உங்களை செதுக்கி குறிப்பாக நீங்கள் ஆரம்பத்தில் உங்களுடைய ஆரம்ப கல்வி மானிப்பாய் சென் ஆன்ஸ் ரோமன் கத்தோலிக்க தமிழ் கலவன் பாடசாலை அந்த பாடசாலை பற்றி சொல்லுங்கள் பாடசாலையில் இருந்த அதிபர்மார் பொதுவாக சிஸ்டர்ஸ் தான் அப்போ எங்களோட சென்ட் ஆன் ஸ்கூலில் அதோட சேர்ச்சோடு சேர்ந்த ஸ்கூல் அண்டபடியாக ஃபாதர்ஸும் அதில் ரொம்ப ஈடுபாடு அப்போ சிறு வயதிலேயே ஹார்மோனியம் வாசிக்க தொடங்கினபடியாக சிஸ்டர்ஸ் சின்ன நிகழ்ச்சிக்கும் பாடசாலையில் நடக்கிற சிறிய பெருசளிப்பு விழாவோ சும்மா ஒன்று கூட இருந்தாலும் ஹார்மோனியத்தை எடுத்துட்டு வா வாசி உனக்கு தெரிஞ்சதை வாசி வந்து என்ன விட்டுருவீதான் இப்போ நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை போட்டு வாசிச்சு வாசிச்சு அது பாட்டாக இருக்கலாம் சும்மா பொருத்தம் இல்லாத இசையாக கூட இருக்கலாம் அப்படி எப்படி பழகி எனக்கு சரியான ஆர்வம் தந்த சிஸ்டர்ஸும் ஃபாதர்ஸும் தான் எங்களோட கிறிஸ்தவ சமூகம் என்ன வளப்படுத்தினது அதோட அப்பா பிறகு தாத்தா என்ன காலத்துக்கு பிறகு எங்களோட அப்பா வாசி வாசி என்னென்னாலும் வாசி அது பழக்கத்தில் வரட்டுக்கு வந்து அப்பா அம்மா அந்த ஊக்கத்தில் தான் நான் கூடுதலாக இதை பயின்று கொண்டு நான் அவ்வாறு பயின்று கொண்டு வரையில் திருமண கலாமன்றத்தின் தொடர்பு எனக்கு பிறகு கிடைத்தது என்னுடைய குரு திருமண கலாமன்றத்தில் இசையமைப்பாளராக இருந்தவர் அங்கே கொண்டு போய் என்னை ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கல விட்டுட்டார் நீ தான் இதுக்கு வாசிக்கணும் வந்து அங்கே வாசிக்கல பிறடியில் சவரிய ஃபாதர்கிட்ட அடி வாங்குவேன் திருமண கலாமன்ற இயக்குனராக இருந்த மரிய சேவிய ஃபாதர் குட்டுவார் தலையெல்லாம் விரைக்கும் போட்டு குட்டு குட்டன் குட்டி சரியாக வாசி சரியாக வாசியானு மரிய சேவிய ஃபாதர்ன்ற வழிகாட்டலில் தான் நான் இப்போ பெரிய ஒரு கலைஞனாக இருக்கிறேன் இல்லை எந்த இலையும் அப்படி குட்டுப்பட்டிருக்கு அவர்கிட்ட குழம்புல படிக்கிற காலத்தில் எனக்கு நேரம் கிடைக்கிற நேரம் எல்லாம் அவரோட போயிடுவேன் திருமலைக்கலாம் மன்றத்தினுடைய அவருடைய வீட்டுக்கு அப்போ போனால் நான் கொஞ்சம் தயங்கி நிற்கிறது என்னால் நான் ஆன்மீக ரீதியாக நான் இந்த சமயம் அவர் ஒரு கிறிஸ்தவ பாதிரியார் அப்போ எனக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு இடைவெளி எப்பவும் இருக்கும் என்னதான் இருந்தாலும் அவர் கிறிஸ்தியன் இங்கே நடக்கிறது எல்லாம் கூடுதலாக அந்
அவர் சொல்லுவார் என்ன நீர் நிற்கிறீர் என்ன பற்றி நான் என்னத்தில் பிஎஸ்சி நான் தெரியுமா இந்து நாகரிகம் இந்து நாகரிகத்தில் டபுள் பிஹெச்டி முடித்த ஒரு பெரியவர் இன்றைக்கு அவர் எங்களுடைய வடக்கின் இல்லை முழு இலங்கையின் தமிழர்களுடைய கலை பாரம்பரியத்தின் ஒரு மிகப்பெரிய தூண் பெரிய நாங்கள் நன்றியோடு நினைவு கூற வேண்டும் வயலினில் பழக வேணுமெண்டு ஒரு ஆர்வம் எனக்கு அடிமனதில் இருந்தது கீபோர்ட் கொஞ்சம் வாசித்து கொண்டு வர இயக்கல வயலின் பழக வேணுமெண்டு ஆர்வம் அப்போ அதுக்கும் என்னுடைய இசை தென்றல் ஜெயசாசன் மாஸ்டர்டு அவரே கிளாஸ் எடுத்துக்கொண்டு வேற இயக்கல எனக்கு அந்த ஓகனில் வாசிக்கிற நோட்ஸ் அப்படி மெனப்பாடமாக கண் முன் வந்துட்டுது அந்த நோட்ஸை எடுத்து என்ன செய்வேன் இங்கே கீபோர்டில் படம் ரெண்டு வாசிப்பேன் அங்கே சரிகமாட்ட இங்கே சரிகமாக வாசிச்சேன்னா அந்த பாட்டுடனே இங்கே வந்துடும் அது அந்த பிறகுந்த அனுபவத்தில் தான் அப்படியே அந்த நோட்ஸ் அப்படியே மெனதில் வச்சு வச்சு வாசித்தால் இதில் பெரிய ஓகனையும் விட வயலியில் நல்லா வாசிக்கக்கூடிய தரம் வந்துட்டு என்னால் எந்த பாட்டு ஆர் கேட்டாலும் உடனே கீபோர்டில் வாசித்து அந்த நோட்ஸ் எடுப்பேன் உடனே அதை அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வயலினுக்கு வாசிச்சுடுவேன் இருந்தால் பாட்டு வரும் பாட்டு வரும் சு நாங்கள் உலக காலம் பழகியே பாட்டு வாசிக்கலே இவன் நல்லா பாட்டு வாசிக்கிறான் இந்த பாடல்கள் தான் என் வாக்களை கவர்றது எந்த சினிமா பாட்டு வேணுமென்றாலும் உடனே இதில் நோட்ஸ் எடுப்பேன் யாருக்கு இது வகையான பாட்டு வேணுமோ அதை எடுத்துகிட்டு அங்கே வாசித்து விட அந்த நல்ல ஆர்வம் வந்துட்டு அதோடையே வயலினில் ஃபேமஸாக வந்துட்டேன் டீச்சர்ஸ் கிரேடும் எடுத்த நான் கர்நாடகத்துறையை விட மெல்லிச பாடல்களில் கூடுதலாக வயலின் பக்கம் இந்த சார்பாக இருந்தது இன்றைக்கு பெண்ணியும் பேசுகிறாங்க ஜெண்டர் பேலன்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க அதை 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 பற்றி யாரும் மேன் பேசுகிறாங்க இல்லை ஒரு ஒரு பெண்ணினுடைய கலை தாகமும் ஆர்வம் கலையோ என்னவோ அவன் இயல்பாகவே அவனை மனதில் இருக்கிற ஆர்வம் கல்யாணத்தோடு தடைப்படுகிறது அது எங்கள் சமூகத்திலே தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் நீங்கள் அந்த வளவை தாண்டி போறியல் இந்த மாதிரி கேள்விப்படுறோம் நிச்சயம் அப்போ அதை பற்றி சமூகத்துக்கு பதிவு செய்ய வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்குது என்றால் ஒரு ஆணினுடைய வெற்றிக்கு பின்னால் ஒரு பெண் இருப்பது என்று தான் இன்றைக்கு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையிலே பெண்களுடைய வெற்றிக்கு பின்னால் ஆண்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை வெளிக்கொண்டு வருவதில்லை அம்மாவை பற்றி பிள்ளை கூட உணர்ந்து கொள்வதற்கு ஆயிரம் பாட்டு இருக்கு ஆயிரம் பாட்டு இருக்கு அம்மாவை பற்றி ஆண்களே பாடியிருக்கிறார்கள் ஆனால் அப்பாவை பற்றி சொல்கிறதுக்கு விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய பாட்டுகள்லாம் இருக்கு அப்பா காட்டிக்கொள்வதில்லை அப்பாவின் தியாகம் என்பது வேறு நான் ஒரு அப்பா என்பதற்கான நான் என்ன ப்ரொமோட் பண்ணுறேன் என்று நிற்கக்கூடாது நாங்கள் அதில் சமத்துவத்தை நாங்கள் பேணவில்லை என்று தெரிகிறது இப்போ தடை என்று வருகின்ற போது அதை ஆண்களிடம் நாங்கள் அது அதுக்குரிய காரணத்தையும் பொறுப்பையும் கொடுத்து விடுகிறோம் அதை தாண்டி இன்றைக்கு பலர் தங்கள் வாழ்க்கை துணையை இன்றைக்கு முன்னுக்கு கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ இன்றைக்கு இவ்வளவு காலம் நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க கண்டதில்ல சமூகம் இன்றைக்கு தடைக்கெல்லாம் நினைக்கிற அந்த திருமண பந்தத்துக்கு பிறகு நீங்கள் சாதிக்கிறீங்க என்று சொன்னால் அதுதான் வெற்றி அந்த வெற்றி எப்படி சாத்தியப்படுகிறது அவரை பற்றி சொல்லுங்க திருமணம் ஆகிறதுக்கு முதல் நான் எவ்வளவு ஈடுபாடாக இருந்தேனோ அதை விட திருமணம் ஆகினப்புறம் தான் கூட ஈடுபாடாக இருக்கிறேன் முக்கியமாக இந்த கணவர் தான் அதுக்கு காரணம் எங்கே எந்த ப்ரோக்ராம் என்றாலும் இல்லை ஒன்றும் தேவையில்லை அதுக்கு தான் முதல் போகணும் வேணும் முதல் ஏற்றி கொண்டே போவார் தான் ஹாஸ்பிட்டல் அவர் ஒரு எம்எல்டியாக இருக்கிறார் ஜெஃப்நாத் டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டலில் விசிட்டிங் லெக்சராக இருக்கிறார் யூனிவர்சிட்டியில் அதுகள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் எங்கே இன்றைக்கு ப்ரோக்ராம் என்று சொன்னால் தான் லீவு போட்டுட்டு என்ன ஏற்றி கொண்டு போகிறா தான் அவர் என்ற வேலையாக இருக்கும் போய் கீபோர்டு என்ற அதை தூக்கி வச்சு என்னையும் தூக்க விட மாட்டேன் தூக்கி வயலின் என்ற அதை தூக்கி வச்சு அது அது அத்துடன் என்னது மாமா இருக்கிறார் கணவர் மாமா அவர் ஒரு கலாபூஷணம் முடியப்பு சிங்கராயர் அவரிட கலாபூஷணம் விருது பெற்று ஜால் ரத்னா விருது அவர் பெற்றவர் அவர் ஒரு மிக சிறந்த கலைஞர் மாமாவும் எனக்கு தட்டி கொடுப்பார் மாமா இருந்த கொண்டு பிள்ளை ப்ரோக்ராமோ சரி கவனமாக போயிட்டு வாங்கோ தம்பி கூட்டிட்டு போடா பிள்ளையா என்று சொல்லி அவரை வடிவா வழி அனுப்பி வைப்பார் என்னுடைய அம்மா அப்பா விட இந்த கணவர் அதோட இந்த பிள்ளைகள் அம்மா அண்டைய ப்ரோக்ராமோ வடிவா வழிக்கிட்டு போங்கோ வடிவா சொல்லுங்கோ ரெண்டாவது எழுப்ப சொல்லி விடுனே இன்றைய கூட மகள் சொல்லி வர்றாமா வடிவா கதையுங்கோ தொண்டைய வடிவா கிளிய வண்டி வடிவா கதைச்சு டிவியில எல்லாம் பார்ப்போம்னு சொல்லி விடுறா அப்படி எனக்கு நிறம்ப உதவா அதை என்ன பாடசாலை சமூகம் ப்ரோக்ராம் வேண்டாம் ப்ரின்ஸிபலே தெரியும் இன்றைய வசீகரன் மிஸ் வர மாட்டேன் அண்டே ஷோட் லீவு கேப்பா என்னண்டா அங்கே ப்ரோக்ராமுக்கு போகிறா இந்த வெளியாம வெளியே முழு பாடசாலையில் தமிழ் தினம் போட்டி எல்லாத்துக்கும் நான் அங்கே நிற்பேன் அதுக்கு கூட இவர் லீவு போட்டுட்டு என்னுடைய கணவர் வந்து ஏற்றி என்ன இறக்கி முக்கியமாக என்னடா கீபோர்ட் தூக்க கூட விட மாட்டார் தூக்குறதுக்கு பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு இங்கே டீச்சர் சாரியோ நிற்கிறான் நீங்கள் தூக்கி கொண்டு போய் கொடுங்க
நின்று தூக்கி கொண்டு வந்து அங்கே இல்லாமல் வச்சு ஸ்டேஜிலையும் வச்சுட்டு தான் போவார் இவ்வாறு எனக்கு கணவன் மிக ஒத்துழைப்பு கணவருக்கு விருப்பம் தனக்கும் இந்த கீபோர்டை பழக்க வேணும் உண்டு நான் பழக்க வேணும் நான் சொன்னேன் அதே இயலாது பிள்ளைகளுக்கு பழக்குவோம் இயலாது உங்களிடம் உங்கள் கணவரே பழக முடியாது இல்லை இதில் பெரிய கொடுமை இது நான் நிகழ்ச்சியை பார்க்கின்ற மக்களுக்கு சொல்கிற செய்தி ஒருவரை பற்றி ஒரு கருத்து சொல்லுகின்ற போது அவர் இல்லாத நேரம் சொல்லுகின்ற போது சுதந்திரம் ஆனால் இந்த நேர்காணல் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற போது யாரை பற்றி நாங்கள் கேட்குறோமோ அவர் என்னோடு இருந்து அவரை பார்த்து கொண்டிருப்பார் அவருக்கு முன்னாலே அவரை பற்றியே மனைவி சொல்லுவது என்பது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம்தான் நான் அது ஒரு பெரிய பாக்கியம் என்னோட முகத்துக்கு நேரம் சொல்லணும் பெரிய ஒரு சந்தர்ப்பம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்களோட புருஷன் உங்களுக்கு கூடவே வார அவர் டிவி போட்டு கூட வார இதுக்கான காரணம் நீங்கள் நிற்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிற மாதிரி அக்கறை என்ற அல்ல வேறு எது காரணங்கள் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் யோசிப்பாங்க அது அதை தெளிவுபடுத்த வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு உங்கள்கிட்ட இருக்கு என்ன அவர் தண்டை பணியை விட்டுட்டு எப்போ உங்களுடைய வாரார் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு எதுவும் சிக்கல் வந்துடக்கூடாது அல்லது நீங்கள் போய் அந்த கலை ஆற்றுகை செய்கிறதால குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது நாளைக்கு உங்களுக்கு பெரு பேர் கட்ட பேர் அப்படி வரக்கூடாது என்ன சமூகத்தில் அதுதான் நெகட்டிவ் தானே முன்னுக்கு வரும் கூடுதலாக அது காரணமாக இருக்கலாமா அல்லது உண்மையிலேயே அவரும் ஆர்வத்தோடு தான் இருக்கிறார் ஒரு காலம் அந்த எதிர்மறையான நீங்கள் சொன்ன ஒரு கருத்துக்கு காரணமே இல்லை கடவுள் நினைச்சாலும் அவங்கள பிரிக்க இயலாது அப்படி ஒரு இப்போ திருமண பந்தத்தில் தான் நாங்கள் இணைந்திருக்கிறோம் அவர் அக்கறை தான் சரியான அக்கறை மனைவி வடிவா போக வேணும் நல்லா பிளே பண்ண வேணும் இல்லையாருக்கு முன்னால் பாராட்டு பெற வேணும் இவ்வளோ நல்ல கொள்கையில் தான் அவர் வாரவர் என்ன தனியாக விட்டு பா மணி மோட்டர் பைக்கில் போய் ஹெல்மெட்டை கலாட்டி அதை வச்சா வேணும் மேக்கப் எல்லாம் குளியக்கூடாது போய் எல்லாம் நல்ல வடிவாக ஆற்றுக செய்துட்டு வேறு ஓணுமன்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்தில் தான் அவர் லீவை போட்டு என்னோடைய மினக்கட்டு வாரவர் ஆனால் சில இளம் பெண்கள் இடைக்கு இந்த அன்பையும் இந்த ஆத்மார்த்தத்தையும் தவறாக புரிந்து கொள்கிறார் நீங்கள் நீதிமன்றத்துக்கு போய் ஒரு காலையில் ஒரு பத்து மணிக்கு இருந்து நீதிமன்றம் முடியும் வரைக்கும் இருந்து போட்டு வந்தீங்கன்னா எத்தனையோ விவாகரத்தை விவாகரத்து வழக்குகள் வருது அந்த புரிதல்கள் இல்லாததால் தான் இதையே சந்தேகமாக பார்க்கின்ற மனைவிமார்கள் இருக்கிறார்கள் இளைஞர்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க திருமணம் என்பது இன்றைக்கு எவ்வளவு வேகமாக அடுத்த முறை லாக்டவுன் வரப்போதுன்ற காண்டி அவசர அவசரமாக அந்த சாமான விலை கூடி குறைகிறது போல் இப்போ கல்யாணம் கச்சக்கமாக நடக்குது அது எவ்வளோ வேகமாக கல்யாணங்கள் நடக்குதோ அதே மாதிரி எவ்வளோ வேகமாக விவாகரத்து வழக்குகளையும் நீதிமன்றங்கள் சந்திக்குது அப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கும் கடவருக்கும் இடையில் இருக்கின்ற இந்த ஆத்மார்த்தமான நம்பிக்கை புரிந்துணர்வு புரிதல் எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை அது பலமாக வைத்திருக்கிறது அதன் ஊடாக நீங்கள் இந்த இளம் தம்பதிகளுக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தி என்ன இளம் தம்பதிகளுக்கு நான் ஒரே ஒரு கருத்து தான் சொல்லலாம் திருமணத்துக்கு முதல் எவ்வாறு இருந்தீர்களோ அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை முடிந்தது பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் அது முடிஞ்சது திருமணத்துக்கு பிறகு ஒருவரை ஒருவர் அன்பு செய்து அதுக்கு பிறகு தான் லவ் பண்ண வேணும் முதல் லவ் பண்ணா அதை விட்டு திருமணத்துக்கு பிறகு தான் நாங்கள் லவ் பண்ண தொடங்கணும் அப்போ தான் விருப்பு வெறுப்புகளை கேட்போம் அதுக்கு பிறகு பிறகு நாங்கள் இணை விரியக்கூடாது அது உண்மையான ரியல் லவ்வாக இருக்கணும் இந்த இசைத்துறையிலே இப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆர்வம் ஒரு இல்லத்தரசி இப்போ என்னதான் உங்கள் குடும்பம் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தாலும் உங்கள் மனசு ஒன்று சொல்லுமே நான் தானே அங்கே இல்லத்தரசி அப்போ கணவருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை குடும்பத்தை செய்ய வேண்டிய கடமை சமூகம் எதிர்பார்க்கின்ற கடமை இது எல்லாத்தையும் எப்படி பரிபாலனம் செய்கிறீர்கள் சம பங்கு நான் எவ்வளோ வேலை செய்கிறேனோ அதை போல் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக இந்த மினிஸ்டரும் செய்வார் என்றால் தெரியும் இவ்வளோ பிஸி இருக்குது இவ்வளோ ப்ரோக்ராம் இருக்குது பிள்ளைகளை பார்க்கணும் அவரே முழு வேலையும் செய்து எனக்கு நல்ல பக்க துணையாக இருந்து சாரியோடு எனக்கு அவர் தான் எல்லாம் அயன் பண்ணி தந்து நீட்டாக போகணும் அப்படி எல்லாம் எல்லாம் நீட்டாகி வச்சு அவரும் செய்வார் நாங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி எங்களோட டைமை மேனேஜ் பண்ணுறது தான் ஃபைவ் கிளம்புறோம் நாங்கள் பத்தாதாண்டா ஃபோர் தேர்ட்டி கிளம்புறது இல்லை ஃபோர் கிளம்புறோம் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போகிற வழியா பிள்ளைகளையும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுப்பி பழக்கி வச்சுருக்கிறோம் இந்த இந்த டைமுக்கு போக வேணும் அது ஷெடியூலாக வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் அப்படி அந்த அதால் வந்தோடனே இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் என்றால் ஒரு நாளுக்கு தேவையானதெல்லாம் முடிய நாலரைக்கே எல்லாம் அயன் பண்ணி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருவோம் இந்த இரவு வரைக்கும் அப்போ அதன்படி அப்படி வாழ்க்கையை ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் அதுக்கு கணவனும் கணவன் தான் முழு காரணமும் நான் தேவையில்லா இருக்கும் ஜால்பானம் கிளாஸுக்கு பிள்ளையை ஏற்ற வேணும் என்றால் நீ வேற தேவையில்லை நான் அதை பார்த்து ஏற்றிட்டு வருவேன
பல பாடுகள் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பல பாடுகள்லாம் ஒரு பாட்டா வழியில வருது அது நீ பாதி நான் பாதி அந்த பாடல் நீங்கள பேசுகின்ற போது இல்லாமல் அந்த பாட்டினக்குள்ளே வந்து வந்து போகுது அந்த பாட்டு எல்லாம் நான் ஒளிபரப்பு பிரிக்கிறேன் நிகழ்ச்சியில் அந்த நீ பாதி நான் பாதி அந்த அந்த அத்தனாதீஸ்வர தத்துவார்த்தம் அதை அதை நீங்கள் பிராக்டிக்கலாக நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொல் அதை ஒளிவு மறைவில்லாமல் மிக தெளிவாக சொல்கின்ற போது அதை அனுபவிக்க தோன்றுகிறது ஆனால் இன்றைக்கு பெற்றோர்களிடம் சுமத்தப்பட்டிருக்கின்றது பெரும் வழி அவர்களும் சரிவர வாழவில்லை பிள்ளைகளையும் சரிவர வளர்க்கவில்லை என்று இப்போ மனதில் பாடல் ஒன்று உருவாகிறது என்றால் அது பலருடைய பாடுகளின்படி தான் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் ஓகன் வாசிக்கிறீர்கள் அதில் வயலினும் வாசிக்கிறீர்கள் அப்போ ஒவ்வொரு பாட்டையும் நீங்கள் உள்வாங்குகின்ற போது என்ன விஷயத்தை உள்வாங்க எப்போவது நீங்கள் அது ஓகனாக இருக்கட்டும் வயலினாக இருக்கட்டும் மன முந்தியதை என் விரலோ கையோ செய்ய முடியவில்லை என்று தடுமாறின நாட்கள் நினைவுக்கு இருக்கா என்னால் சரியாக நேர்த்தியாக வாசிக்க முடியலை என்று தடுமாறு அவ்வாறான சந்தர்ப்பம் எனக்கு அப்படி அமைஞ்சதாக இல்லை என்னென்னா நான் ஒரு ஆசிரியராக இருக்கிறேன் கணித வாட ஆசிரியர் கணித வாடம் படிப்பிக்கிறதையும் விட மியூசிக்கில் வாங்கினேன்னா வேறு கணிதத்தையும் மறந்து போய் மியூசிக்கில் இருந்தேன் அப்படித்தான் எனக்கு மியூசிக் சரியான விருப்பம் அப்போ அந்த அப்படி இடர் வர்ற சந்தர்ப்பம் எனக்கு இதுவரையிலும் வேற இல்லை இனியும் வராது அப்படி ஏன்னா அதுக்குள்ள ஃபுல்லாக நான் மூழ்கிடுவேன் மூழ்கி போய் இந்த வேணியடி நீ எனக்கு மீட்டும் நான் உனக்கு அந்த மாதிரி பாடல்களை பார்க்கின்ற போது இப்போ நேற்றைய தினம் கூட நான் ஒரு கலைஞரை நிறைகாண்ட போது இசை என்றது அது பயின்றும் பெறும் பயிலாமலும் பெறும் என்னால் முடிந்த அளவு ஒரு இசை பிரபாகம் உண்டு என்னை ஆற்றுப்படுத்துவதற்கு நான் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் மனசில் கஷ்டமான இடத்துல போய் எங்கேயாவது வழியில் ஒன்று அழுகிறது அப்படி அழுதா பயிற்சி காண்பிப்பாங்க ஆனால் ஒரு பாட்டு பாடலாம் ஒரு பாட்டு கேட்கலாம் அப்போ எங்களை ஆற்றுப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் செய்யக்கூடிய சில ஆதர்சனங்கள் இதுக்கு தானே அது சில வழி எங்களையும் ஆற்றுப்படுத்தும் எங்களை சார்ந்தவர்களையும் ஆற்றுப்படுத்தும் இப்போ நீங்கள் ரோகன் நல்லா வாசிக்கக்கூடியது வயல் நல்லா வாசிக்கக்கூடியது இப்போ உங்களை மனசில் ஒரு சின்ன ஒரு சங்கடம் அரைக்குள்ள போய் கதவை மூடி போட்டு வயலின் வாசித்தால் உங்களுக்கு மனதும் அமைதி வரும் சில வழி அது அறையை தாண்டி வழியில் அதை கேட்குறவர்கள் மனசையும் மாற்றுப்பாங்க அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்கள் ஏதாவது உங்கள் வாழ்க்கையில் இதுவரைக்கும் சந்திச்சிருக்கிறீங்களா அல்லது உங்களோட கணவர் சில வேலை ஒரு தொழில் நிமித்தம் பணிச்சுமை அல்லது ஏதாவது பணியத்தில் பிரச்சனை என்ன வந்து எப்படி வீட்டில் உங்களை கூப்பிடுவார் அவர் கொஞ்சம் பொறுத்து மகனையும் கூப்பிட்டு மகளை மகள் நல்ல பாடுவா அவன்டைக்கு ஒரு பாட்டு படிப்பை கொண்டுட்டு இல்லை மிருதங்கம் வீட்டு இருக்குது ஜீபோடும் இருக்குது மகள் பாடுவா எடுத்து வச்சு பாட்டு இது ஒன்று வாசிக்க தொடங்குவா அவன் மிருதங்கம் வாசிக்க இவரும் கொஞ்சம் பொறுத்து வந்து அந்த பாட்டில் தான் அணிஞ்சிருந்தேன் என்னுடைய கணவர் நல்லா பாடுவார் அவர் குரல் இருக்குது அப்போ இந்த பாட்டை படிப்போம் கூடுதலாக அவர் படிக்கிறார் சமரசம் உலாவும் இடமே அந்த பாட்டு கூடுதலாக படிப்பார் சமரசம் பிள்ளையை சொல்கிறது என்ன பாருங்க அந்த காலத்து பாட்டை பாடி கொண்டு அதுதான் அவருக்கு விருப்பமான பாட்டு முதல் அதை படிப்பார் மாசிலா உன்னை காதலி கொஞ்சம் பழைய காலத்து பாட்டு கொஞ்சம் அதுகள்ல படிப்பார் பிறகு பிள்ளைகளுக்காக காசு மேல காசு வந்து அல்லது வாடா மாப்பிள்ளை அப்படி பாட்டு வாடா மாப்பிள்ளையா பிறகு ஆடை வலிக்கிட்டு வரும் கொஞ்சம் பொறுத்து இது பீச் எல்லாம் போட்டு வாசிக்க கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா வந்துடும் ஆடை வலிக்கிட்டு வரணும் நல்ல சந்தோஷமா இருக்கும் அதுக்கு பிறகு ஒரு மைண்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு ரிலாக்ஸா வந்துடும் உங்களிடம் இருக்கிற இந்த கலைத்திறமை கற்றுக்கொள்ளுகின்ற ஆர்வம் இன்றைக்கு இளைஞர் ஜோதிகள் மத்தியில் பிள்ளைகள் மத்தியில் எப்படி இருக்குது பெற்றவர்கள் அதை அதிலே தங்கள் பிள்ளைகளை ஈடுபடுத்துறதுக்கு எவ்வளவு உண்மையாக அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் என்றால் படி படி என்றுதானே இப்போ பிள்ளைகள் பரீட்சையே பாஸ் பண்ண காரணம் அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாத்தையும் செஞ்சு போட்டிருப்பாங்க அதை தாண்டி பிள்ளைகளுடைய இந்த புறக்கிருத்தியங்கள் சில பல பிள்ளைகளுக்குள்ளே இருக்கின்ற இயல்பான ஆசைகளை அதே வெளியில் கொண்டு வரக்க எந்த பேரண்ட்ஸும் இல்லை இப்போ அதால் தான் இன்றைக்கி எத்தனையோ வாழ்வெட்டுகள் எத்தனையோ துன்பியல் சம்பவங்கள் மோசமான விஷயங்கள் சம்பவத்தில் நடக்குது பிள்ளைகள்லாம் அதில் தூங்கலாக இருக்கிறாங்க அப்படியான பெற்றோர்களுக்கு சமூகத்துக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க பெற்றோர்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே கருத்து ஒரே ஒரு கருத்து கல்வி பாடசாலை படிப்புக்கு அப்புறம் 
ஒரு இணைப்பாட விதான செயற்பாடில் கட்டாயம் கலை கலைத்துறையிலே ஏதோ ஒரு துறையை நீங்கள் ஏதோ ஒரு துறையில் ஈடுபாடாக இருக்க வேண்டும் என்றால் தான் நான் சொல்கிறது எங்களோட ஸ்கூல்லையும் சொல்கிறேன் நான் ஸ்கூலில் நானே கேட்டு ஒரு பாடம் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் தேர்ட்டீன் பிளஸுக்கு பியானோ வளர்க்குறேன்றதுக்கு நான் பிரின்ஸிபலாக கேட்டினேன் ஒரு பாடம் எனக்கு போட்டு தாங்க சார் ஒரே மெத்ஸோடு இருக்காமல் மியூசிக் கண்டு இப்போ நான் இப்போ இந்த வேலை இப்போ இப்போ திருப்பி கோவிட் இப்போ ஸ்கூல் ரீஓப்பனிங் பிறகு நான் ஒரு பியானோண்ட கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஸ்கூலில் எனக்கு அது விரும்ப அதைத்தான் நானும் சொல்கிறேன் எல்லா டீச்சர்ஸுக்கும் சொல்கிறேன் நான் எங்களை டீச்சர்ஸ் காண்றாக்களுக்கும் கூட பிள்ளையே ஏதோ ஒரு துறையில் கற்க விடுங்க நான் இந்த ரெண்டு பிள்ளையிலே முறால் மியூசிக் மிருதங்கம் வந்து விட்டுருக்கிறேன் அதே போல் நீங்கள் பியானோவோ அல்லது கீ வயலினோ அல்ல ஃப்ளூட்டோ வீணையோ கட்டாயம் ஒரு அல்லது பாட்டு படித்தால் தான் அந்த பிள்ளை தன்னுடைய வாழ்க்கையை வெற்றிகரமாக நகர்த்தி செல்லும் ஒரு துன்பம் வந்தால் உடனே சோர்ந்து விடும் அது உடனே அந்த இசையை கேட்டு அதிலேருந்து மீண்டெழும்ப கூடிய சந்தர்ப்பமாக இருக்கும் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே கருத்து பாட பாடப்பிறப்புக்கு அப்பால் கட்டாயம் ஏதோ ஒரு கலைத்துறையிலே ஏதோ ஒரு துறையை ஈடுபடுத்தி பிள்ளையாக அதில் கற்க விட வேணும் என்றால் தான் பெற்றோருக்கும் நான் சொல்ல ஒரு கருத்தாக இருக்கு உங்களுடைய ஆற்றுகைக்கு முழுமையாக ஒரு களமைக்க முடியாத நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஒரு கொசுறு நிகழ்ச்சியாக ஒரு ஃபில்லராக உங்களை பயன்படுத்துவதற்கு பல அழைப்புகள் வந்திருக்கு நீங்கள் போய் வந்திருக்கு அப்போ நீங்கள் அதில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற நேரத்தில் சபை மன்னிக்கும் சபை உங்கள்கிட்ட இருந்து விலகி போய் இருக்கும் அப்போ ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்டாக நீங்கள் அதை அது அந்த அந்த நேரம் ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறீங்களா அதை பற்றி உங்களை கருத்துண்ண ஒரு இரு சந்தர்ப்பங்கள் எனக்கு அவ்வாறு அமைந்தன இறுதி நிகழ்ச்சியாக எங்களோட குளிசை அதெல்லாம் போடுவோம் உண்டு அவை இந்த மெயின் நிகழ்ச்சி வேறு ஒன்று இறுதியாக போடுவோம் உண்டுட்டு எங்களை விட்ட நேரத்தில் நாங்கள் நிகழ்ச்சி செய்யும் போது பார்வையாளரே இல்லாத நிலையும் உருவாகி இருக்குது கிளம்பிக்கணும் என்ன அப்போதும் மெனன் சரியான கவலைப்படும் இவ்வளவு பிராக்டிஸ் எடுத்து இவ்வளவு நாங்கள் பக்க மற்ற கலைஞர்களையும் பிடிச்சி எங்களோட நிகழ்ச்சியை பார்க்க ஒருத்தரும் இல்லை கண கடைசியில் கணவரும் இந்த பிள்ளையிலும் மற்ற ரெண்டு மூணு கலைஞர் இந்த குடும்பம் தான் இருக்கும் இந்த மற்ற எல்லோரும் போய் வினோம் கடைசி நிகழ்ச்சி நேரமும் போயிட்டு தந்துட்டு சொன்ன டைமுக்கும் ப்ரோக்ராம் தொடங்காததில் எல்லோரும் விட்டுட்டு போயிடும் சரியாக கவலைப்பட்டிருப்பேன் ஆனால் இவர் இந்த கணவர் சொல்லுவார் அது இல்லை நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கள் தானே அது கட்டித்தானா அது போதும் என்று எங்களை ஆற்றுப்படுத்தி இருக்கிற சந்தர்ப்பங்கள் பலது ஒரு இரண்டு மூன்று சந்தர்ப்பங்கள் அமைஞ்சிருக்குது உங்களை பொறுத்தவரையில் உங்களுடைய துறை சார்ந்த இந்த வீணையாக வயலினாக இருக்கட்டும் ஓகனாக இருக்கட்டும் யாரை நீங்கள் ஒரு ஒரு இதாக வைத்திருக்கிறீர்கள் இப்போ ஒவ்வொரு கலைக்கும் ஒரு கோட் ஃபாதர் என்று சொல்லி இருப்பார் அது உங்களுக்கு ஜேசுதாஸ் ஐயா அவர்கள் இருக்கலாம் சில அதை தாண்டி எல்லைகள் தாண்டியாவது அல்லது எங்கள் எல்லைக்குள்ளாவது நீங்கள் ரொம்ப ரசிக்கின்ற கலைஞர்கள் உங்கள் துறை சார்ந்த ரசிகர்கள் யார் யாருக்கு துறை சார்ந்த கலைஞர் உண்டு நான் சந்திரிகா மிஸ் உண்டு எங்களோட மியூசிக் டீச்சர் அவரை தான் நான் ரொம்ப ரசிக்கிறேன் சந்திரிகா மிஸ் அந்த கணக்க விருதுகள் வாங்கி இருக்கிறா அவ அந்த ஒரு கற்பனை வளம் கூடினால் இவ்வாறு இருந்தோன்னு அப்படி மட்டம் போட்டால் என்னென்னு எங்களை என்ன தூண்டி விடுவார் சந்திரிகா மிஸ் இப்போ நான் சொல்கிறதோ மிஸ் இப்படி செய்வோம் அப்படி செய்வோம் ஒன்று மிஸ்ஸோடு சேர்ந்து தான் இப்போ இந்த போன வருடம் கோவிட் நைன்டீனில் நூற்றி அஞ்சு பாடல்கள் மட்டும் வச்சு நாங்கள் எங்களோட மினிஸ்ட்ரியால் வெளியிடப்பட்ட கல்வி அமைச்சுட்ட ப்ரைமரி சாங்ஸ் அவளத்தை மட்டும் போட்டு மிஸ் தான் அதுக்கு ஐடியா தந்தவ நாங்கள் சும்மா இருக்கிற நாங்கள் வா இரவில் மட்டும் போடுவோம் வந்து மிஸ் பாட்டு படிக்க படிக்க நான் ஒவ்வொன்றுக்கு மிஸ் அமைச்சு செய்து எனக்கு அந்த அப்படி எந்த பார்வையில் இருக்கிற சந்திரிகா மிஸ் உந்துதலாக இருந்தது எனக்கு ஃபாதர் நிறைய செய்ய ஃபாதர் ஒரே இருந்தோண்டு உனக்குள்ள நல்ல அரு ஞானம் இருக்குது நீ அதை வழி கொண்டாருவோன்னு ஃபாதருண்டா அந்த ஒரே சிந்தனைகள் எனக்கு ஃபாதர் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இறுதியில் அந்த ஃபாதர் அந்த இறக்கிற வருடம் இது போன வருட இறுதியிலே என்ன கொண்டு ஒரு நாட்டிய நாடகம் செய்வித்தார் நீ தான் வேற வேணும் திருமறக்கலாமன்றத்துக்கு வாசிக்கணும் நீயும் மகனும் வேண்டு ரெண்டு பேரும் போய் அந்த ஃபாதர் படுக்கையிலேருந்து கூட வந்து அந்த நாட்டிய நாடகத்தை பார்த்து தலையில் தந்துட்டு என்னை கட்டி பிடிச்சி அணைச்சி கொஞ்சிட்டு போனவர் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் ஃபாதர் எனக்கு உந்துதலாக எப்பவும் இருக்கிறார் இப்போவும் என்ன வினகத்தில் ஃபாதர் தான் இருக்கிறார் அதை பயன்படுத்துகிற மிஸ் மூலமாக சந்திரிகா மிஸ் தான் என்ன உந்துதலாக இருந்து ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் சொல்லுவா இப்படி செய்வோம் அப்படி செய்வோம் ஒன்று சொல்ல எனக்கு மிஸ்ஸுண்ட ஆதரவு அதுக்கு இப்போ மகன் மிஸ் சொல்லுவா மகனையும் கூப்பிடணும்னு அது எனக்கு நல்ல உந்துதலாக இருக்கிறது எனக்கு மிஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே முன்னால் சந்திரிகா மிஸ் தான் இந்த நீ
இசை அமைப்பில் உருவான பாடல்களை அதிகமாக ரசிப்பீர்கள் நித்யஸ்ரீன்ற குரலில் வர்ற பாட்டுகள் தான் எனக்கு என்ன கர்நாடக கூட இந்த நல்ல சுரங்கள் போட்ட பாட்டுகள் என்ன எனக்கு நல்ல விருப்பம் இந்த அழகை அழகை அந்த அப்படி முகுந்தா முகுந்தா அந்த அப்படிப்பட்ட பாடல்கள் அந்த கிளாஸ் ஏன்னா சரியான விருப்பம் அப்படிப்பட்ட பாடல்கள் இசைஞானி இளைய இளையராஜாண்டையும் விருப்பம் இளைய நிலா பொழிகிறது அதெல்லாம் ஒரு வசனைக்குரிய பாடல் புது பாடல்களில் அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை கருத்துகளும் இல்லை அந்த மியூசிக்கும் எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்காது உள்ளவான அந்த இளையராஜா இருந்த பாடல்களும் விருப்பம் இந்த ஒரு ஒரு கலைஞராக நீங்கள் ரெண்டு கதாபாத்திர ரெண்டு வகைபாகங்களை வைத்திருப்போம் ஒன்று நேரடியாக உங்களுடைய ஆற்றுகை வெளிப்படுத்தியிருப்பீர்கள் இன்னும் ஒன்று பின்னணி கலைஞராக இருந்திருப்பீர்கள் உங்களுடைய குறிப்புகளை வைத்து பார்க்கின்ற போது நீங்கள் ஏராளமான அரங்க நிகழ்வுகளுக்கு பின்னணி இசை கலைஞராக பார்க்க அது பற்றிய ஒரு தொகுப்பான அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் எங்கள் பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற அவ்வாறான அரங்க செயற்பாடுகளுக்கு பின்னணி கலைஞராக செயற்படுகின்ற போது இருக்கக்கூடிய விளைவுகள் அல்லது அனுபவங்கள் பற்றி பொதுவாக பின்னணி கலைஞராக இருக்கல வேறு ஏற்றியோ கருத்து எங்கள் இசை மூலமாக வெளிப்படுத்தப்படும் கருத்து அவர் தொகுப்பாளர் அவர் என்ன மெயின் ஆக்கள்னு நாங்கள் அதுக்கு பின்னணியை வழங்கி கொண்டு இருப்போம் அதுலேயும் சிறப்புகள் கிடைக்கும் என்ன மியூசிக் நல்லா இருந்தது அது நல்லா இருந்தது நாட்டிய நாடகங்களுக்கு எல்லாம் அப்படி வழங்கல டோனுகளை மாற்றி அந்த எஃபெக்ட்ஸை போட்டோன்னா நல்ல அந்த அந்த பேவெர்ற கட்டம் வேண்டாம் பேவெர்ற மாதிரியே இருந்தால் ஹீபோட்டில் வர இசை தான் அது காரணம் அது இல்லாமல் ஒரு பின்னணி கலைஞர்ப்பா இல்லை நல்ல சிறப்பாக பின்னணி கலைஞர்ன்றது நல்லந்தான் ரெண்டாலும் அந்த நாங்களாக தொகுக்கைகளை அது எங்களோட முழு முயற்சியாக இருக்கும் ஒரு பாட்டு நானே இசையமைச்சு போடக்குள்ள எந்த முழு ஐடியாவும் எந்த கற்பனை எல்லாம் அதுக்குள்ளே புதஞ்சிருக்கும் இல்லை அது அது அதான் கொஞ்சம் ஒரு கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா சில சில நேரங்களில் மனம் முந்தும் உங்களுக்கு என்ன பத்தோட பதினொன்றா ஒரு பக்கவாத்திய கலைஞராக இருந்து கொண்டு ஒரு இசை படைப்பை பங்களிப்பு செய்கிறது நேரத்தில் அதே நேரத்தில் நீங்களே ஒரு ஒன்றை உருவாக்கக்கூடிய திறமை இருக்கின்ற போது அடிக்கடி அந்த உணர்வு மனசு உணர்வுகொள்ளும் சரியான கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் சொன்னால் சரியான இருக்கு அது இப்படி போட்டால் நல்லா இருக்கும் ஒன்று எங்களுக்கு மனதில் தோன்றும் ஆனால் அது பின்னணி கலைஞர் என்ற வகையில் அதை கொஞ்சம் குறைச்சி கொள்ளுவோம் என்ன அவை இந்த கருத்துக்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறது தானே என்று அப்படி பல பாடல்கள் உருவாகி இருக்கு இசையமைப்பாளருக்கே தெரியாத சில சங்கதிகளை பின்னணி கலைஞர்கள் யாராவது இதுக்கு இப்படி போட்டால் நல்லா இருக்கும் என்று சொல்லி அதை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த இசையமைப்பாளர் பாடலை கொடுத்து ஃபேமஸ் அப்போ இங்கே உள்ளவர்கள் நீங்கள் அப்படி ஏதாவது குறிப்புகளை சொல்லுகின்ற போது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனிதமையில் இருக்கிறார்களா பொதுவாக இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு பக்கவாத்திய கலைஞராக போகின்ற போது ஒரு இரு சந்தர்ப்பங்களில் கூறியிருக்கின்றேன் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பொதுவாக நான் அவ்வாறு கருத்து தெரிவிப்பது குறைவு நட்டுவாங்கம் என்பது அடிக்கடி வயலினோடு மோதி கொள்ளும் அதில் மிருதங்கம் துணைக்கு நிற்கும் பொதுவாக நட்டுவாங்கத்துக்கு மிருதங்கத்துக்கும் தான் நல்ல உறவு நிலை இருக்கும் வயலின் கொஞ்சம் வெளியில் போ கொண்டு போகும் அப்போ வயலின் அச இசைக்கு ஏற்ற வாரியான துல்லியமான அசைவுகளை அந்த நடனை ஆற்றுக கலைஞர் காட்டவனும் இப்போ அதில் நட்டுவாங்கமும் தாளமும் மிருதங்கமும் அதுக்குரிய அசைவுகளை காட்டுவதை விட வயலின் அங்கே இருந்தால் அதற்குரிய அபிநயங்களை துல்லியமாக அவர் வெளிப்படுத்தவனும் வெளிப்படுத்தா விட்டால் விஷயம் தெரிஞ்சு யாராவது அந்த சலங்கையொலியில் இருக்கிற கமலஹாசன் மாதிரி யாராவது சமையல் ஒரு ஆள் இருந்தால் அங்கே புட்டு வலிக்கட்டும் அப்படி ஏதாவது சந்தர்ப்பங்களை சந்திச்சிருக்கிறீங்களா நீங்கள் அது வரைக்கும் அது உங்களுடைய அந்த அப்படியான ஆற்றுகைக்கு நீங்கள் பக்கவாத்திய கலைஞராக போயிருக்கிறீங்களா ஓ பெரும்பாலான நாட்டிய நாடகங்களுக்கு பக்க கலைஞர் பக்கவாத்திய கலைஞராக சென்றிருக்கிறேன் கூடுதலாக கீபோர்டுக்கு தான் அதில் போயிருக்கிறேன் வயலினுக்கு குறை ஒன்று ரெண்டு கீபோர்டில் என்ன அந்த எஃபெக்ட்ஸ் தானே கொடுக்குறது கூடுதலாக வயலின் பாட்டுகளோடு இதோட போகும் கூடுதலாக அந்த கட்டங்களுக்குரிய அந்த அந்த குறிப்பிட்ட இசையை வழங்கல அவ்வாறான ச சந்தர்ப்பங்கள் எனக்கு நீங்கள் கேட்ட மாதிரியான சந்தர்ப்பங்கள் எனக்கு குறைவு சில இடங்களில் வயலினை மகவியும் நான் வாசிப்பது உண்டு சில இடங்களில் கொஞ்சம் இப்படி வந்தால் நல்லா இருக்கும் உண்டு கொஞ்சம் டோனை கூட்டி வாசித்த சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு இப்போ மிஸ் எனக்கு இதுக்கு எல்லாம் கஷ்டமாக இருக்க போக மாட்டேன் கொஞ்சம் அடக்கி வாசிங்க ஒன்று சொல்லி அப்படி சொல்லியிருப்பார்கள் அப்படி ரியர்சலில் அவ அளவாக வாசிச்சு சில வேலை ப்ரோக்ராம் வந்து கொஞ்சம் கூடவாக வாசிக்கிறோம் அந்த நேரம் ஒன்று சொல்ல முடியாது என்பதால் கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி கலந்து வைத்த கலவை நான் அப்போ இதில் நீங்கள் பக்கவாத்திய கலைஞராகவும் உங்களுடைய தனித்துவ கலைஞராகவும் இருக்கிறீர்கள் எது கூட இருக்கு 
பாதி பாதி இருக்குமா அல்லது ஏதாவது அதை விட கூடுதலாக ஏதாவது ஒன்று ஆட்சி செலுத்து ஆட்சி செலுத்துறது என்னுடைய சொந்த படைப்பில் சொந்த படைப்பு கூட ஆட்சி செலுத்து காலத்தின் பதிவுகளுக்காக ஏதாவது இசை ஆல்பங்கள் அல்லது தொகுப்புகள் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று உருவாக்குற முயற்சி முயற்சி ஒன்று தேவைதான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு கரோல் கீதங்கள் அகில இலங்கை கிறிஸ்தவ அலுவலக அமைச்சர்களால் வெளியிட்ட கரோல் கீதங்களில் தேசிய மட்டத்தில் நாங்கள் சென்று மூன்றாம் இடம் பெற்றிருக்கின்றோம் இந்த பாட்டு மிக பிரபல்யமாக இப்போது எல்லா இடமும் சொல்லுகிறது அதுக்கு இசையமைத்து மட்டும் போட்டு அதை வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதினதே நான் தான் அதை நினைக்கும் போது சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அதற்கு பிறகு மூன்று நாலு பாடல்களை இசை இசையமைத்து விட்டேன் ஆனால் ஒன்றும் தொகுப்பாக இன்னும் நான் சீடி ஒன்று அடிக்கத்தான் வேணும் அதுகள் இன்னும் செய்யவில்லை ஆனால் ஆரம்ப பிரிவு பாடல்கள் மாத்திரம் ஒரு சீடியாக அடித்து வைத்திருக்கிறேன் இப்போ நூற்றி ஐந்து பாடல்கள் அது சந்திரிகா மிஸ் நான் தான் ஃபுல்லாக இசையமைத்து கீபோர்ட் வாசித்து அது இப்போ எங்கள ஜால் வடிவத்தில் காணொலி வடிவத்தில் இருக்கிறதா காணொலி வடிவம் காணொலி வடிவத்தில் வட மாகாணம் அதுக்குள்ளும் மாகாணம் எல்லைகள் தாண்டியும் பல கௌரவங்கள் இதில் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது வேதனை என்னென்றால் அதை பற்றின தரவுகளை தேடி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு யாருக்கும் ஆர்வமும் இல்லை அதுக்கான அவசியமும் இல்லை சில வேளை அப்படியான பெரிய ஆளை கூட்டு நீங்கள் என்னென்ன வாங்கினீங்க நீங்களே சொல்லுங்கன்னு கேட்க வேண்டியிருக்கு அதை 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 ஒரு சங்கடமாக நினைக்காமல் இது ஒரு பதிவு காலம் முழுக்க இருக்க போகிறது அப்போ உங்களுக்கு கிடைத்த கௌரவங்கள் பற்றி சொல்லுங்கள் எங்களுடைய கௌரவங்களில் முதலாவது முதலமைச்சராக இருந்த விக்னேஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் நீதியரசர் நூல் வெளியீட்டுக்கு வீரசிங்கம் ஹோலில் நடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அதற்கு நான் பின்னணி கலைஞராக ஓகன் வாசித்தேன் அது மிகவும் அருமையான பாரதிதாசன் பாடல்கள் அடங்கிய ஒரு தொகுப்பாக ஒரு வண்ணவ ப்ரோக்ராம் செய்த நாங்கள் அது மிகவும் வரவேற்பாக இருந்தது ஏராளமான மக்கள் அதை பார்த்து கொண்டார்கள் அதன் பின்னர் விக்னேஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் உண்மையை அழைத்து கலைஞர்களை அழைத்து பொன்னாடை போர்த்தி சிறந்த கலையை வழங்கியதுக்காக அது எனக்கு மிக எனக்கும் பொன்னாடை போர்க்கப்பட்டது எனக்கு அது மிகவும் ஒரு மறக்க முடியாத சம்பவமாக இன்று வரை இன்றைக்கு போல் அது காட்சி தருகின்றது இன்னும் இந்த கரோல் பாடல் கீதங்கள் போட்டியில் ராகமையில் நடந்தது அங்கே அது என்னுடைய உருவாக்கத்திலேயே உருவான பாடல் அங்கே ஏராளமான குழுக்கள் கலந்து கொண்டார்கள் அதுக்குள்ள அவலவ குழுவிலையும் இருந்து எங்கட மாணிப்பாய் பங்கு மாணிப்பாயிலிருந்து போன எங்கட கோய பிள்ளையில் எங்கட எங்களுக்கு தேர்ட் பிளேஸ் கிடைச்சது அதற்கு உரிமையுடையவரை மேடையில் அழைத்து ரத்னபுரி பிஷப் எல்லாம் வந்தவர் அவியல் முன்னிலையில் எங்களுக்கு அந்த கோல்டு மெடல்கள் போட்டு பெரிய கௌரவிப்பு நடந்தது அது எனக்கு இன்று போல் இருக்கிறது அது நானும் என்னுடைய மகனும் அதுக்கு தபையெல்லாம் வாசித்தது என்னுடைய மகன் அது கலைஞர்களை கௌரவிக்கும் போது மகனையும் கூப்பிட்டு நடந்தது எனக்கு மறக்க முடியாத சம்பவம் அது மேலும் மாணிப்பாயில் எமது பங்கில் ஒரு பிரபாசுகர் அவர்கள் இந்த உருவாக்கல் அமைந்த ஒரு நாடகம் வெண்பெறி வீரன் அண்டு அதற்கு முழு இசையமைப்பு நாடகம் ஃபுல்லான இசையமைப்பு முழுவதும் எனது பொறுப்பிலேயே இடம்பெற்றது அந்த நாடகம் மிக பிரபல்யமாகி மாணிப்பாய் பங்கு முழுக்களும் வேறு இடங்களுக்கும் அதை போட சொல்லி கேட்டது அதில் மியூசிக்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது அந்த திருமற கலாமன்றம் தான் எனக்கு அடி வேஸ் அங்கே பழகின அந்த அதோடு இருந்து ஃபாதரோடு இருந்து அது இப்படி நாடகம் வேண்டாம் இப்படி வேற ஓடும் அந்த மியூசிக் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி அங்கே பயன்படுத்தி ஃபுல்லாக இந்த டே இசையமைப்பில் போட்டது எனக்கு அது சரியான ஃபேமஸாக வந்தது எனக்கு அது நல்ல சந்தோஷம் அதில் இருந்தே அந்த எங்கள மாணிப்பாய் முழுவதுமே சிறந்த இசையமைப்பாளர் நாடகத்துக்கு தரமான இசையமைப்பு ரெண்டு பேர் என கிடைத்தது அதை விட அரச ஊழியர்களுக்கான நாடக போட்டி நடைபெறது ஒரு வருடமும் அதில் அந்த ஒரு நதி அழுகின்றது அந்த நாடகம் சண்டிலிப்பா டிவிஷனால் நடந்தது அரச ஊழியர்கள் அதுக்கு கீபோர்ட் வாசிச்சனா அந்த நாடகத்துக்கு பின்னணி இசை அந்த நாடகம் சிறந்த நாடகம் அண்டு ஃபஸ்ட் பிளேஸ்ன்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மியூசிக்கு பெஸ்ட் அவார்டு கிடைச்சது எனக்கு அது கொழும்பில் நடந்தது அதுவும் பெஸ்ட் மியூசிக் அவார்டு அண்ட் ப்ரைஸில் இந்த பேரும் இருக்குது அது அது ஒரு நல்ல நிகழ்வு மே இன்னுமாக அது மாணிப்பா இந்து கல்லூரி தேசிய பாடசாலை அங்கே கொழும்பு கிளாக் டவரால் ஒரு ட்ராமா போட்டி நடந்தது வந்து கிளாக் டவர் அந்த வீல் வந்து வச்சு எங்கள பிள்ளைகள் பங்கு பற்றி அதில் 
அதுக்கும் ஃபஸ்ட் தான் நான் இங்கே இருந்தால் மியூசிக்கை போட்டு அவியல் வந்தவங்களை ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு போய் பிறகு இல்லை ஆடமும் ஜட்ஜ் பண்ணி ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடையாது அதுக்கும் சிறந்த இசையமைப்பு உண்டு பேர்கள் இவ்வாறாக பல சந்தர்ப்பங்கள் இன்னும் சிறிய சிறிய திரைப்படத்துக்கு பின்னாடி இசை செய்கிறது விஜயம் அதெல்லாம் செய்கிறது இப்போ உலக தொழில்நுட்ப வசதி இருக்குது ஆனால் அரங்கத்தில் நாடகத்துக்கு அந்த நேரத்துமே இசை பின்னணி இசை வழங்குறது மிக சவாலான ஒரு விஷயம் இப்போ அதில் நீங்கள் சாதிச்சுக்கிறீங்களா அது எங்கள் எங்கள் புலமை வாய்ந்த சமூகம் இசைத்துறை புலமை வாய்ந்த சமூகம் துல்லியமாக உங்களிடம் இருக்கிற அந்த திறமைகளுக்கு தான் பல பாராட்டுகள் கிடைத்திருக்கிறது நீங்கள் சுண்ணதை வைத்து பார்க்கின்ற போது அப்போ எங்களிடமும் ஒரு மிக தரமான ஒரு இசையமைப்பாளர் ஒரு ஆள் இருக்கிறா என்ற ஒரு நம்பிக்கை இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியின் ஊடாக பதிவு செய்து அப்போ அவர்களை இனங்காட்டுவது எங்களுடைய பொறுப்பு அதை பயன்படுத்த வேண்டியது சமூகத்தின் பொறுப்பு என்பதை நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டு இந்த நேர்காணலுக்கு வந்த உங்களுக்கு எமது நன்றியை தெரிவித்து நாங்கள் உங்களுடைய அடுத்த கட்ட நிகழ்ச்சிகளிலே உங்களுடைய ஆற்றுகையை நேரடியாகவே மக்கள் பார்த்து கேட்டு ரசிக்கக்கூடிய வகையில் நாங்கள் செயல்படுத்துவோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறோம் வணக்கம் நன்றி மேம்